帅啊！这个怎么样？还挺好看的啊！就他了，抱下鞋码。四三、四四、四一、三六。怎么了？就三六，有本事开除我啊！三六有什么了不起啊？有什么好吊嗓？这是男款，最小三九。我去看看有没有女款。巧了，您看中的这款鞋正好有双女款，来您试一下。您称这双鞋真的很漂亮，和男士们也很搭，像情侣款。那我还是再选选吧。不选了，再选天都黑了，也没有几旅行。就这样，买单。这边。我想起来了，就是那个 Z G T X 战队的那个。对对对对对，不是的好帅。现在，因为我们全是这个，并不会在第一排。都上加一，故意的加一。成哥大侄，那么没在现场，大笑特笑。这女的搞保险，没想到这个妹子，送我花能送出这么多事儿。嗯，这些网友在这里说，哥哥化身电竞福尔摩斯。至于那个妹子到底是不是成哥的，我觉得。我是少女的第六，泼一波脏水。他是我的助手。嗯。现在我也觉得是故意的，看来梅姐今天晚上要加班了。谁呀？嗯，你说的另有安排，这是买鞋啊？这谁呀？那现在买完了，可以陪我去吃饭了吧？谁呀？没空。我替我哥加你微信是为了让你搞事儿的吗？你知不知道外面现在铺天盖地在说我哥谈恋爱，还带他女朋友来场馆，还送花，什么东西啊？所以呢，打游戏的是不能谈恋爱还是怎么了？他都多大了，就不能有点自己的生活吗？你这女人是故意的，就是故意的又怎么了？那群女粉丝个个都把自己当成什么了？一口一个我老公也不害臊，索性就让他们死心。来一个圈子，又要遵守一个圈子的规矩，打游戏还成圈子了？你给我抬杠是吧？你知不知道这样给我们战队带来多少麻烦，给我哥带来多少麻烦？明天报纸新闻不知道怎么写，上新闻就上新闻呗，正好增加曝光率。反正你们家我们家，巴不得我们赶紧谈恋爱结婚。不是不能谈恋爱，是不能和你这种人谈恋爱。请你自觉删除我哥的微信，不要再去骚扰他。关你什么事啊？你试试看就知道了。你别再跟着我。金阳说：“送鞋不好，你要给送鞋的人一点钱驱邪。”你是哪个村里来城市打职业的？家里通网了吗？不知好歹。
只有情侣之间才有这种说法。那你还给我！你以为扔进去了我就找不到啊？慢慢找。陆思成，幼稚！成哥，成哥，今天那个女的是谁啊？那个女的？哪个女的呀？你们怎么什么都知道？福尔摩斯呀？她不是谁，家里给我安排的相亲对象。为什么要相亲啊？什么叫我为什么要相亲？我已经到了法定结婚年龄，还有是个成年人了，为什么不能相亲？没事没事，但是我拒绝了。现在别谈恋爱。是啊，现在不想想这个，我想赢取世界冠军的奖杯过门，八太大笑那种。拒绝人还加人家微信，早删了。这都能听见？不是好不好看，合不合适？是不是这个圈子里面根本不敢要，早晚会分手，浪费时间。怎么不会分手？孩子，啊，说出你的故事。说啥呀？我还小，我什么都不懂。我已经把所有的青春和少女心都奉献给电子竞技了。看到了吧？还想了解更多详情，不要来问我，去问简阳。对 ，C 开战队的那一个。还有刚才那个说以前觉得死妹恋爱，现在一对比觉得死妹恋也不错，可以和我凑合的。房管干活了，封一个月，理由是侮辱我对 U I。喜欢什么样的？我以前不是说过了吗？游戏打得比我好的。听见了吧？队长根本就不喜欢人类，你们可以放心了。来，孩子 ，solo。solo。啊。solo。啊。哟，这么刺激的吗？哎呦，真是！牌你们都凑齐了看热闹也是不容易啊！今晚 ，Z 七 D X 基地将举办一场夜宵为最终大奖的 solo 大赛，比赛双方童瑶、陆思成。周围的吃瓜群众们，看比赛时请闭好你们的嘴巴。当然了，老规矩，谁输谁请客吃宵夜。耶！等等，我为什么要和他 solo？ 你们想吃夜宵，你们可以让他请。那是因为我们陈哥今天要证明，在这个世界上没有女生打游戏比他更厉害。所以呢，少女们，你们死心吧！老毛，你是不是傻？咋了，小姐姐？嗯，加油，赢了我们吃小龙虾，加油，加油，加油，加油！就算我不打这场 solo 赛，我也可以请你们吃宵夜啊！不能一次一个人吃十斤的小龙虾，算什么小龙虾呀？对呀、啊，吃不饱啊！我会努力赢的，加油吧，加油！你怎么还开直播啊？网友的小龙虾也要请吗？仿佛看见乘客比武招亲现场，房间就是他的擂台。我也好想试试，万一赢了呢？在场关他幕了。搜索规矩知道吗？知道啊，三头一塔嘛。注意，成哥要开始公布比武招亲的规矩了。小姐姐能否抱得队长归？我申请一起上。成哥，给我讲讲。小龙虾，小龙虾，小龙虾，小龙虾，小龙虾，小龙虾，小龙虾，小龙虾，小龙虾，小龙虾，小龙虾，小龙虾，小龙虾，小龙虾，小龙虾。知道了，拿开你的狗爪。咋了？狗爪也是赢了你的狗爪。喂，我们一会儿见一面吧。好。谁啊？苏洛，他说今晚想约我最后一次，过了之后再也不纠缠我。哦。不能不去。我说不去的话，他会来基地。哦。走走走，老王。咱们健身房走一步。嗯，早了不刚去过吗？晚上要吃那么多小龙虾做宵夜，不得提前锻炼一下？不然明天得胖好几斤。走啊！对对对，我也去锻炼一下，为的是晚上多吃点小龙虾。那小龙虾到了叫我，我去跟名声开个小会。走了八百年不去玉环，你跟我说去健身房
成哥，成哥，听我的歌单还不理我，开这么大声不怕耳聋啊？我不想让你去，苏小姐。我上次已经说过了，我们不合适。陆思成，你是不是不高兴我去比赛现场看你，觉得我太高调了？我真的不是故意的。那些人怎么问我就怎么答了。我也没想到你这么有名，也没想到他们会这么深入分析我说的话。现在你的那些粉丝都已经闹翻天了，真的很抱歉。他们还找到了我的微博。有些人说话真的挺难听的，说什么“我不要脸，假装你女朋友”。抱歉。你道什么歉呀、啊？又不是你的错，是你那些粉丝。虽然我不太了解你们游戏圈的这些事。但是如果可以发展，我愿意去学、去了解。跟这个没有关系。我不知道是不是陆月跟你讲了什么有的没的，这个圈子有什么规矩之类的这种蠢话，你可以不用理会。事实上是，如果我想要的，我就会保护好他，所以跟这个没有关系。那你是怕粉丝伤心？我又不是娱乐圈的偶像，我是打电竞的，不是进和尚庙。那到底是？我们不合适。哪里不合适啊？家世、外貌、智商，还是身高？爸爸，他们都能在一起。不是挺好的吗？拜拜。这个小女孩都能做她的女儿了。你到底喜欢什么样的人啊？游戏打得比我好的人。这不都是炒作的噱头吗？不是。可是真的有这样的人存在吗？我听说你打游戏很厉害，没有人比你更厉害了。又不一定是决战平安京打得比我好，俄罗斯方块玩得比我好一些。只不过是决战平安京的话，我就直接去了。再见成哥怎么还不回来呀？那就特别火，去晚都没了。是啊，这都干什么去了？都二十分钟了。嗯，就是啊，我要饿死了。哎，不行，我要去看看。看什么看？你这个月绩效危险了你，你排位排位排位，排什么？啊，排不动了。都怪你叫我去健身。边排边等呗。要不我去看看。好，快去吧。嗯、看啥？上号？你俩拍我，我看是不行，打不动啊。
怎么又被鬼吓到了？小胖说他饿了，让我来催你去买小龙虾。那个，你相亲对象呢？走了。走了。走吧，开车去买小龙虾。还要开车去啊？那家店在城南。不早说，早说我就不跑出来了。又没让你追出来。